Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. La respuesta médica solidaria de Cuba frente al ébola en África Occidental ha sido un golpe demoledor a la estrategia de guerra mediática contra el gobierno cubano, que hoy es presentado por la Organización Mundial de la Salud como un ejemplo para el mundo. Al punto de que el diario The New York Times, en un editorial, sacara los colores al gobierno de Barack Obama por su política incongruente y difícil de justificar en esta materia. Porque por un lado, su secretario de Estado John Kerry elogiaba a Cuba, cuyos cooperantes en Liberia incluso atienden a sus pacientes en hospitales de campaña construidos con apoyo económico de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese mismo Departamento de Estado mantiene vigente el llamado Cuban Medical Professional Parole, un programa que ofrece asilo político a todo cooperante sanitario de Cuba que acuda a una embajada o consulado de Estados Unidos. Otros medios internacionales siguen celebrando, sin embargo, cualquier obstáculo a los programas de solidaridad médica cubana en el mundo. Hace unos días, el diario español ABC titulaba «Los médicos enviados por Cuba a Venezuela huyen en masa a Estados Unidos». Un reportaje propagandístico sobre «Solidaridad sin fronteras». La organización que desde Miami apoya al Departamento de Estado en la captación y compra de los cooperantes sanitarios de Cuba en todo el mundo. En el texto, el ABC no mencionaba en ningún momento este programa del gobierno norteamericano, dando a entender que los cooperantes cubanos que deciden emigrar a Estados Unidos cuentan solo con el apoyo de la citada organización de Miami, a la que el diario presenta como una ONG de corte humanitario. Su presidente, Julio César Alfonso, se vanagloriaba de que, según sus datos, cada semana una media de 15 médicos cubanos intentan fugarse de Venezuela y huir al mundo capitalista. Y afirmaba que habrían desertado de Venezuela y otros países unos 3.000 profesionales. Pero hagamos un sencillo cálculo. Existen hoy 48.270 cooperantes sanitarios de Cuba en todo el mundo, que permanecen una media de dos años en el exterior. Si el programa de asilo que coordinan el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva ocho años, los 3.000 médicos captados no representarían más del 1,55% del total. Un verdadero fracaso. El reportaje de ABC y otros publicados esta semana en diarios latinoamericanos aprovechaban para dibujar el habitual cuadro tétrico de la situación social de Venezuela. El éxodo de médicos cubanos, leemos, está agravado por el deterioro de las condiciones económicas y la inseguridad en aquel país. Y añadía las mentiras escandalosas de un supuesto médico cubano desertor. Por ejemplo, que en las elecciones venezolanas los médicos cubanos deben aconsejar a los pacientes votar por los chavistas. Algo rotundamente falso, porque los cooperantes cubanos tienen normado, de manera taxativa, no hablar de política en los consultorios. E introducía los habituales tintes clasistas de desprecio hacia los habitantes de los cerros de Caracas, donde, según el citado médico, lo que había era una cuerda de malandros, delincuentes, que ahora cuentan con su propio médico y su propio entrenador de baloncesto. El mensaje es claro, los habitantes de los barrios populares de Venezuela, chavistas en su mayoría, son meros delincuentes que no merecen servicios públicos. Pero lo más curioso del reportaje lo señalaba Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España, en una carta dirigida al diario ABC. Expresaba su sorpresa por convertir este asunto en noticia de gran destaque, cuando en España 3.400 médicos han pedido ya este año el certificado para emigrar, lo que serían 85 cada semana, seis veces más que los supuestos 15 médicos cubanos que, según el ABC, huyen en masa a Estados Unidos. Mientras, las impresionantes cifras de la cooperación médica cubana, que sí deberían ser noticia, son completamente ignoradas por la prensa. 1.750.000 vidas salvadas en Venezuela desde 2003, 
292.000 en Guatemala desde 1998 o 74.000 en Bolivia desde 2006. En su carta, el embajador cubano en Madrid hacía una pregunta adicional. ¿Cuál sería la cifra de médicos españoles emigrantes de existir un Spanish Medical Professional Parol y un bloqueo de Estados Unidos contra España? Una pregunta dirigida directamente a la corresponsal en Caracas del diario ABC, Ludmila Pinogradov, la misma periodista, por cierto, que hace unos meses ilustraba la supuesta represión en Venezuela con una fotografía de la policía de Egipto. ¿Le suena? Thank you.